നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സയൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആ സേഫ്റ്റി ഇൻ ഫുഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസീസ് ടെസ്റ്റഡ് ബൈ ആൻ ഏജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ വാട്ട് വാസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ഏജൻസി അതായത് ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഏജൻസി നിലവിലുണ്ട് ആ ഏജൻസിയുടെ പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആ ഏജൻസിയുടെ പേര് ആൻസർ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ എന്താണ് എഫ് എസ് എസ് എ ഐ എന്താണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ആ ആ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഫുൾ ഫോമിൻ്റെ ആ ഓരോ വേർഡിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ കെമിക്കൽ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ചൈനീസ് സോൾട്ട് ചൈനീസ് സോൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെമിക്കലിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ചൈനീസ് സോൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ ആൻസർ മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്താണ് മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആണ് ചൈനീസ് സോൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായൊരു പേരാണ് എന്താണ് അജിനോമോട്ടോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അജിനോമോട്ടോ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പിന്നെ മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇത് ഈ ചൈനീസ് സോൾട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് രുചി കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരി ശരീരത്തിനെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലും കൂടിയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ജനറലി ഡെസ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ മിക്ക മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക സൂക്ഷ്മ ജീവികളും നശിച്ചു പോകുന്നു ഡെസ്ട്രോയിഡ് ഡെസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നശിച്ചു പോകുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് എ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാൽ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബിക്കം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ഇനാക്റ്റീവ് അതായത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ആ ഒരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ താപനിലയിൽ ഇത് ബി ആക്റ്റീവ് ആവും എന്നാൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസർവിംഗ് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് എന്തിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ആൻസർ മിൽക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ഇനി എന്താണ് ഈ പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ആ പാസ്റ്റുറൈസ് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ഹീറ്റഡ് അറ്റ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ നമ്മുടെ ഈ പാലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്വിക്ക്ലി കൂൾഡ് ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ആ പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് തണുപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പാസ്റ്റുറൈ പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ എന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സം ട്രഡീഷണൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ വിനഗർ ഓയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അല്ലേ ആഹാരം കേടുകൂടാതെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉപ്പലായനി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ പഞ്ചസാര ലായനി
അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങയെ നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് റൈപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചാക്ക് മാങ്ങ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ആ ചാക്കിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന കാർബൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പൗഡർ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഈ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് കുറച്ച് ആ പൊടി വാങ്ങിച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇടുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അസറ്റിലിൻ എന്ന വാതകം ഉണ്ടാകും ഈ അസറ്റിലിൻ എന്ന വാതകമാണ് ഈ മാങ്ങയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന കാൽസ്യം കാർബൈഡ് മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പവുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് അസറ്റിലിൻ എന്ന ആ ഒരു വാതകം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാ ബൈ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാ ബൈ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാ ബൈ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് സ്പെല്ലിങ് നോക്കിയോളണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആഡഡ് വാട്ടർ ടു മിൽക്ക് ആ നമ്മുടെ പാലിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ലാക്ടോമീറ്റർ ഏതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ആണ് ആ പാലിൽ വെള്ളം എത്രത്തോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നെയ് ടു ആസിഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിസർവിംഗ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ആസിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിനാഗിരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡും അസറ്റിക് ആസിഡുമാണ് ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ആസിഡ് നെയ്മ് ദ അഡൾട്ടറൻറ്റ് ഫൗണ്ടിൻ ടർമറിക് പൗഡർ ആ ഈ ടർമറിക് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയിൽ അഡൾട്ടറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മായം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മായം ഏതാണ് ആൻസർ മെറ്റാനിൽ എല്ലോ മെറ്റാനിൽ എല്ലോ ആണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അഡൾട്ടറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മായം എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്മ് ദ കെമിക്കൽ യൂസ് ടു ക്യുക്ക് ഫ്രീസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഖരാവസ്ഥയിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഏതാണ് ആൻസർ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വെട്ട വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു കെമിക്കൽ ഏതാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അടുത്തത് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഡയറി ഡേ അതായത് ലോക ക്ഷീര ദിനം എന്നാണ് ആ ലോക ക്ഷീര ദിനമായി എന്ന് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഒന്നാണ് കേട്ടോ ക്ഷീര ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ ഒന്ന് അടുത്തത് വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം എന്നാണ് നാം ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേ ജൂൺ ഒന്ന് വേൾഡ് ഡയറി ഡേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും